ഹലോ നമസ്കാരം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലിയോ ടൈൽ സെനഞ്ചനയോടൊപ്പം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ബ്യൂട്ടി സീരീസിൻ്റെ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഒരു ബേസിക് ബ്യൂട്ടി ഗൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ സ്കിന്നിൻ്റെ അണ്ടർ ടോൺസ് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നാണ് ആ വീഡിയോ ചെയ്തത് അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കിട്ടിയ ഫീഡ്ബാക്കിനൊക്കെ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷം അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ബിഗിനർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാം കടയിൽ പോയി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഫൗണ്ടേഷൻ വാങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പാണ് സ്കിൻ ടൈപ്പ് പല രീതിയിലുണ്ട് ഓയിലി നോർമൽ കോമ്പിനേഷൻ ഡ്രൈ അങ്ങനെ നോർമൽ സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ സ്വെറ്റിനെസ് ഒന്നുമില്ല ഡ്രൈനെസ് ഒന്നുമില്ല നോർമൽ സ്കിൻ ടൈപ്പ് തൊട്ടാലും വേറെ സ്മൂത്താണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഡ്രൈ സ്കിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കവിളിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഡ്രൈ പാച്ചസ് കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ സ്കിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് വിൻ്ററോ സമ്മറോ ഒന്നുമില്ല ത്രൂ ഔട്ട് ഇയർ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണ് ഇനി ഓയിലി സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ ഓവറോൾ നെറ്റിയിലും പിന്നെ നമ്മൾ ടീ സോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഈ നെറ്റിയുടെ ഈ ടീ ആ ടീയുടെ കാല് ഇത് മൂക്ക് ചിൻ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഓയിലിനെസ് കാണുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് പിന്നെ കവിളും ഒക്കെ ഒരു തിളക്കം കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നതിനെ നമ്മൾ ഓയിലി സ്കിൻ എന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ കോമ്പിനേഷൻ സ്കിൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഈ ടീ സോൺ ഭാഗത്ത് നല്ല ഓയിലിയാണ് പക്ഷെ കവിളൊക്കെ ഡ്രൈ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കോമ്പിനേഷൻ സ്കിൻ ടോൺ എന്ന് വിളിക്കും രണ്ട് സ്കിൻ ടൈപ്പുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻ എനിക്ക് കോമ്പിനേഷൻ സ്കിൻ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് തിങ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എത്ര ടൈപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ബിഗിനർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പവും ലിക്വിഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് പൗഡർ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ട് അത് പൗഡർ ഫോമിൽ തന്നെയാണ് മിനറൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഓയിലി സ്കിന്നിന് അത് വളരെ സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് കാരണം ഈ പൗഡർ ഈ വേർപ്പ് ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഒരു ബിഗിനർക്ക് അത് അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല ഉപയോഗിക്കാൻ പിന്നെ ഉള്ളത് സ്റ്റിക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റിക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ അഗൈൻ ഡ്രൈ സ്കിന്നിനാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്ലൂ ഹെവനുണ്ട് ഷുഗർ കോസ്മെറ്റിക്സിനുണ്ട് ദെൻ അഗൈൻ അതും ഒരു ബിഗിനർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല പിന്നെ ഫൈനലി നമുക്കൊരു ക്രീമി അല്ലെങ്കിൽ മൂസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ട് ലാക്മയുടെ ആബ്സല്യൂട്ട് മൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു കറുത്ത മെറ്റാലിക് ഉണ്ട അതാണ് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തോളം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അത് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു ബട്ട് എന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലിക്വിഡ് ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഏറ്റവും ഒരു ബിഗിനർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷനിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അറിയേണ്ടത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഫിനിഷ് എന്ത് രണ്ട് അതിൻ്റെ കവറേജ് എന്ത് ഈ രണ്ട് ടെർമിനോളജി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫിനിഷ് ആൻഡ് കവറേജ് കവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈറ്റ് മീഡിയം ആൻഡ് ഹെവി കവറേജ് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് കവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖത്ത് എന്തായാലും കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ആക്നേ പാടുകളും കുറച്ച് കുണ്ടും കുഴിയും ഒക്കെ കാണുമായിരിക്കും അതിനെ വളരെ മൈൽഡായിട്ട് മാത്രം കവർ ചെയ്യുന്നതിന് തന്നെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് കവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിയർ കവറേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഒരു ബിഗിനർക്ക് ഏറ്റവും തുടങ്ങാൻ എളുപ്പം അതാണ് കാരണം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഇട്ട് പോയാലും അത് മുഖത്തുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു സ്മൂത്ത് ഫിനിഷ് കിട്ടും ഷിയർ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇസ് മീഡിയം കവറേജ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചും കൂടെ കവറേജ് കിട്ടും കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ പാടുകളൊക്കെ അല്പം കൂടെ മറന്നിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ മീഡിയം കവറേജ് ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മൾ ഫുൾ കവറേജ് എന്ന് വിളിക്കും വേർ നമ്മുടെ മുഖത്തെ പാടും കുത്തും കോമയും ഒന്നും കാണാത്ത രീതിയിൽ നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിരിക്കും ഫുൾ കവറേജ് നമുക്ക് തോന്നുന്നു അതല്ലേ ഏറ്റവും നല്ലത് ഉപയോഗിക്കാൻ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കണ്ട് ശീലമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മന
ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂയി ഫൗണ്ടേഷൻ അത് ഒന്നും കൂടെ എടുത്തു കാണിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ മാറ്റ് ആണ് നല്ലത് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പിനേഷൻ സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഡ്യൂയി ഫിനിഷ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടീ സോൺ ഓയിലി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു മാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടാം രണ്ട് ഫൗണ്ടേഷനോ രണ്ട് കമ്പനിയോ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് കറക്റ്റ് ആവണമെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെയ്ഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഷെയ്ഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതിനാദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോൺ അറിയണം സ്കിൻ ടോൺ മിക്ക ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് കണ്ടാൽ ഒരു ധാരണ കിട്ടും പെയിൽ വെളുത്തിട്ട് ഇരുന്നിറം കറുത്തിട്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അണ്ടർ ടോണും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആ വീഡിയോ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക വാം അല്ലെങ്കിൽ കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ഇതാണ് മൂന്ന് അണ്ടർ ടോൺസ് ഉള്ളത് വാം അണ്ടർ ടോൺ കൂടുതൽ യെല്ലോയിഷ് ആയിരിക്കും കൂൾ അണ്ടർ ടോൺസ് കൂടുതൽ പിങ്കിഷ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ അണ്ടർ ടോൺ ഒരു മിക്സ് ആയിരിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓർഡിനറി എന്നൊരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് യു കെ ബേസ് ബ്രാൻഡ് അവരവിടെ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെയിംസ് അല്ല അതായത് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എന്നൊരു ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് അവർക്ക് അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മീഡിയം സ്കിൻ ടോണിന് നല്ല ഷെയ്ഡ് അതിലവർക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ വൈ ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് എൻ ഉണ്ട് യെല്ലോ അണ്ടർ ടോൺ പിങ്ക് അണ്ടർ ടോൺ ന്യൂട്രൽ അണ്ടർ ടോൺ അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ചുമ്മാ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളറായിരിക്കും എന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അണ്ടർ ടോൺ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി ഫൗണ്ടേഷൻ വാങ്ങാൻ റെഡിയാണ് നമ്മളൊരു കടയിൽ പോയി തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ വാങ്ങുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് കാരണം ഓൺലൈൻ വാങ്ങുമ്പോൾ പല പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് നമ്മൾ ഈ ബ്ലോഗേഴ്സിൻ്റെ റിവ്യൂ വായിക്കുമ്പോഴോ യൂട്യൂബിലെ റിവ്യൂ കാണുമ്പോഴോ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അവരുടെ ലൈറ്റ് സെറ്റിംഗ് അനുസരിച്ച് കളർ മാറും നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റിംഗ് അനുസരിച്ച് കളർ മാറും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരിക്കലും കറക്റ്റ് ഒരു കളർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുകയാണെങ്കിൽ കടയിൽ തന്നെ പോയി വാങ്ങാൻ നോക്കുക അതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് പക്ഷേ കടയിൽ ചുമ്മാ ചെന്ന് കയറി കൊടുക്കരുത് കുറച്ചൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക് നടത്തിയിരിക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇപ്പം ഈ റിവ്യൂ ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കവറേജ് അതിൻ്റെ ഫിനിഷ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും അതിനിപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ലൈറ്റിംഗ് ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നിങ്ങളൊരു മൂന്നാല് ബ്രാൻഡ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മാത്രം കടയിൽ പോവുക കാരണം കടയിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ പുഷ് ചെയ്യുന്ന ബ്രാൻഡ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കില്ല അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കമ്മീഷനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് നല്ലൊരു ധാരണ വേണം നമുക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് അവർക്ക് തോന്നാൻ പാടില്ല ഓൾ തോന്നാണ് സത്യമെങ്കിലും നമുക്കൊരു നല്ല ധാരണ വേണം നമുക്ക് ഏത് വേണം ഏത് ബ്രാൻഡ് വേണം ഏത് ഫിനിഷ് വേണം അപ്പോൾ പോയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ എനിക്ക് ലോറിയൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മേബിലിൻ ഫിറ്റ്മി വേണം എനിക്ക് മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഉള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ വേണം റേഞ്ചും തീർച്ചയായിട്ടും പറയുക എന്നിട്ട് അവർ കുറേ ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ എടുത്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ സ്വാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത ബിഗ് ചാലഞ്ച് ഈ സ്വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മോസ്റ്റ്ലി ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്വാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഭയങ്കര തെറ്റാണ് കാരണം കയ്യുടെ നിറവും മോത്തിൻ്റെ നിറവും ഒരിക്കലും സെയിം അല്ല ഇവിടെ ലൈറ്റാണ് ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും സോ ഒരിക്കലും കയ്യിൽ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ സ്വാച്ച് ചെയ്യരുത് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്വാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം നമ്മൾ ജോ ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താ ഈ ലൈനാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം ഫൗണ്ടേഷൻ സ്വാച്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു മൂന്നാല് ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് ഈ കവിള് തൊട്ട് കഴുത്ത് വരെ കാരണം നമ്മൾ മുഖത്തോടൊപ്പം കഴുത്തിലും ഫൗണ്ടേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇട്ടിരിക്കണം കാരണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കഥകളിക്ക് കൊല കിട്ടിയ പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കഴുത്തിൽ എന്തായാലും ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടണം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വരച്ച് നോക്കുക വരച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഇതാ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഫോട്ടോ നോക്കുമ്പോൾ ഷെയ്ഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ കുറച്ച് എന്
നമ്മൾ ഇടുന്ന ഈ നിറം നമ്മൾ മുഖത്ത് തേച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്ന ആ നിറം മേ ബി ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ആ നിറം മാറി ഒരു ടോൺ ഡാർക്ക് ആവും ഇതെല്ലാ ഫൗണ്ടേഷനും സംഭവിക്കില്ല ചില ഫൗണ്ടേഷൻസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ്റെ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി ഡള്ളായത് പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നത് വാങ്ങുക ഓക്സിഡേഷൻ ടെൻഡൻസി ഉള്ള ഒരു ഷെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് പോസിബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടോൺ ലൈറ്റർ ഷെയ്ഡ് എടുക്കുക കാരണം അതെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കറക്റ്റ് ഷെയ്ഡിലേക്ക് അത് മാറും ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ടോൺ ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഷെയ്ഡ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു ഷെയ്ഡ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനും വരാം കാരണം എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും അത്ര ഷെയ്ഡ് റേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡും ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡും എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായൊരു ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം അത് രണ്ട് ബ്രാൻഡിൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു റൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് കിട്ടുന്നതോടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഫൗണ്ടേഷൻ ഷെയ്ഡ്സ് വേണമെങ്കിലും മിക്സ് ചെയ്തും യൂസ് ചെയ്യാം അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പേരുകൾ ഈ നെയിംസ് ഒരിക്കലും അവർ ഫാൻസി നെയിംസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ചില വാക്കുകൾ കീ വേർഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോഴ്സലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐവറി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് നല്ല വെളുത്ത ആൾക്കാരെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ബെയ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിധം ഒരു മീഡിയം സ്കിൻ ടോണ് നമ്മൾ ബെയ്ജ് എന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഗോൾഡൻ വാം ഇങ്ങനെയുള്ള നിറങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ മീഡിയം ടു ഡാർക്ക് ഇരുനിറം ടു കുറച്ച് കറുത്ത നിറമായിരിക്കും ടോഫി കാരമിൽ അങ്ങനത്തെ കളറൊക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ അത് നല്ല ഡാർക്ക് സ്കിൻ ടോണെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പം വാം ബെയ്ജ് ബേജ് ബിസ്ക് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക വാം ബേജ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ധാരണയിട്ടും ആ വാം ആണ് അപ്പോൾ യെല്ലോ അണ്ടർ ടോൺ ആണ് ബേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു വിധം ഫേറ്റ് മീഡിയം സ്കിൻ ടോൺ ആണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പും കൂടെ കിട്ടി നിങ്ങൾ പേരുകളുടെ ഒരു അനാലിസിസ് കൂടെ നടത്തുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇങ്ങനെ വാങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഷെയ്ഡുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഷെയ്ഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ ബാക്കി പല ബ്രാൻഡുകളിലെ ഷെയ്ഡ്സ് കാണിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ വേറൊരു ബ്രാൻഡ് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി കടയിൽ പോകണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങാം അതുപോലെ കൺസീലറിനും അതുപോലെ തന്നെ കാണിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബ്രാൻഡ് സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിലും പറ്റും അപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നോക്കാൻ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതും കൂടെ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഫസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും കടയിൽ പോയി വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല നേരിട്ട് തന്നെ ഓൺലൈൻ തന്നെ വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേരുകളുടെ കാര്യം ഓർക്കുക ഒരു ഷെയ്ഡ് ഡാർക്ക് എടുത്താലും തെറ്റില്ല ഒരുപാട് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കടയിൽ പോയി വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചു അവർക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ അവർ കുറേ ഡൗട്ട്സ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റിൽ പറയുക ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഉള്ളതായിരിക്കും ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുക അത് എഗൈൻ ഒരു ബിഗിനസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് തീർച്ചയായിട്ടും പറയുക കാരണം ഞാൻ കുറേ വായിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ എനിക്കും ഇട്ട എഫേർട്ടിന് നിങ്ങളുടെ ഒരു നല്ല വാക്കായിട്ട് എനിക്കൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും അത് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലൂടെ കണ